Salut YouTube On se retrouve un peu tard, oui désolé mais avec les fêtes un peu compliquées, pour les euh, news côté japonais avec FF8. Il y aura une vidéo en plus, je vais juste parler donc des unités qui sont sorties de FF13 bien sûr, euh, puisque c'était un oubli de ma part, bah, trop de bordel, trop de choses à faire IRL qui euh, fait que c'était un peu compliqué. Alors, vous allez me dire pourquoi on se retrouve contre le mannequin. Donc, première chose, je sais que vous adorez de voir les LB, je sais que vous voulez voir ça. Donc, qui dit FF8 dit Cypher Quistis, qui dit euh, Fujin et Raijin en 4 étoiles, et qui dit le nouveau Squall. Qui dit nouveau Squall, bien sûr, dit nouvelle LB animée. Je vous laisse donc profiter de cette LB. Alors incroyable, mais regardez une deuxième phase, on revoit cette LB en action, c'est assez incroyable, assez amusant d'ailleurs. Maintenant, pourquoi on se retrouve ici Parce que je vais vous montrer quelque chose qui va être important, on a parlé pas mal avec le joueur de la Jap, hein. c'est au niveau de la LB, qui peut faire quoi, avec qui, ça va être un peu le, le compliqué dans cette action, vous allez voir, donc on va essayer de récupérer justement les deux LB ici, euh, rapidement et euh, refaire un petit coup d'LB ici puisque la LB de Squall c'est pour vraiment introduire la chose Squall est un DPS physique aussi c'est une DPS magique et le problème bah c'est que le seul moyen de chain c'est ces deux là on a eu des tests à essayer de décaler euh, le fameux euh, Reign Aldor, etc. Que c'est vraiment la même chain, 30 hits. Et vous voyez que là, ça perd, enfin, ça plus ou moins perfect hit, hein, 53 hits. On a quand même quelques pertes de hits euh, dans le lot, puisque 30 et 30, ça fait normalement donc 60, mais moins 1, 59. Donc on perd quand même un tout petit peu. C'était vraiment pour vous introduire ces unités. Donc attention, malgré que Squall, euh, vous verrez, hein, qui est méga 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 intéressant son défaut actuellement vous verrez ce que c'est qu'il n'a pas de partenaire pour chainer alors les unités qu'est ce que ça donne bien sûr on va aller voir ça tout de suite côté euh, côté bleu, Gamepedia donc on va parler quand même de Fujin et Reijin en premier lieu 4 étoiles pourquoi j'ai envie d'en parler alors pas parce que euh, ce sont des hybrides alors peut-être un petit peu quand même mais le fait que, euh, surtout Fujin et Reijin, ce sont les premiers euh, 4 étoiles qui ont vraiment un DPS qui est assez intéressant. Puisque vous voyez que euh, quand on tue le SBB, on récupère quand même un damage à x18 en hybride côté euh, foudre et vent. Donc, à y penser, avec des petits Emberry à 70% quand même en AT, c'est un trou dual wielder hein, qui a donc quand même 50%. Donc, cette unité est vraiment à penser. Il y aura des... On a vu hein, le dernier... Euh, Dark Vision, où il y avait les 3 et les 4 étoiles à faire, uniquement des, des natifs 3 et 4 étoiles, à penser que Fujin et Reijin pourraient très bien être une unité intéressante pour ce côté-là, sachant que, bon, bah, c'est qu'un 4 étoiles, faire quand même du x18, c'est pas commun, hein, et euh, en hybride damage, et en plus de ça, vous pouvez embérir la 80% sur les deux éléments que vous tapez, juste parfait. Donc, attention Pensez à les garder, pensez à peut-être faire peut-être une petite TM en plus, hein, une petite masse quand même avec 120 d'ATK, 100 euh, de magie si vous n'avez rien euh, côté, euh, côté japonais, parce que c'est vrai que les hybrides c'est un peu les mal aimés. On va parler de l'unité gratuite en premier lieu, donc Quistis, Quistis Nouvelle Mage qui donnera donc une TM à 40% de magie, 20% d'HP et 20% de PM avec une réduction de 10% de euh, coups euh, de sort euh, au niveau de la PM et bien sûr son Marty Fouette, hein, le fameux fouet euh, de Quistis, donc il donnera 90 d'ATK, 165 de magie, 50% de trou dual wield, attention, c'est 50% de trou dual wield qui n'est pas... Euh... Alors, c'est là où le truc, j'ai un doute, mais il me semble que c'est vraiment pour tout le monde, vous pouvez mettre ce fouet et tout le monde gagnerait 50% de trou dual wield. Euh, alors que ici, le item drop rate, alors c'est ça qui me paraît bizarre, je pense que c'est vraiment cette ligne là qui est réservée à Quistis, et l'item drop rate c'est général, n'importe qui qui pourrait le mettre. En tout cas, ça me semblerait trop fort pour une unité gratuite 
d'obtenir un 50% de trou dual wield, mais et en plus ici écrit en gras, donc euh, petit doute, j'aurais peut-être dû demander avant sur Discord pour avoir la, la certitude de ça, mais partez sur le principe que le 50% trou dual wield, c'est Quistis et personne d'autre, je pense pas que ce soit euh, offert comme ça, 50% de trou dual wield, surtout côté japonais, on en a parlé, trou double end, trou dual wield, côté mage, surtout les mages, hein, ils sont pas aimés euh, du tout, ce qui est très compliqué, sauf dernièrement, les dernières unités qui... Euh, remonte un peu euh, dans le classement. Alors Quistis c'est quoi Quistis c'est un peu bah, le problème de cette unité, vous voyez. Hein. Au niveau des spells, on a un cooldown qui se débloque à au SBB. Au bout de 6 tours, on peut faire un finish à 48. Magic damage, mais considéré physical. Donc si vous avez des imbus, etc. Hein, petit astérix hein, disant que c'est des dégâts type physique. Niveau passif, donc Quistis, qu'est-ce qu'elle a de beau Alors elle a surtout... Première chose hein, qui est vraiment très important, le chain cap x6, malgré que ce soit une mage, mais vous verrez que c'est pas une vraie mage, c'est ça le problème euh, de cette unité. Côté, euh, côté magie, alors côté ATK, j'avais même pas calculé, vous voyez, donc 50% euh, d'ATK. Euh, côté magie, 170% de magie, donc avec tous ces passifs ici. Hein. Euh, vous avez 40% de SPR, 60%. 2 euh, MP qui alors espère un peu moyen je trouve hein, 60% MP bon bah c'est une mage mais au final ça va pas coûter si cher hein, au niveau PM donc on n'aura pas de problème 40% d'HP donc ça c'est toujours le défaut des mages hein, on sait euh, Killer Bird et Killer Machine à 75% euh, considéré en Killer Magique attention Anti Charm c'est toujours très sympathique Blind Confusion seulement attention au niveau des altérations d'état LB Fidera est à 50%, une petite régène de 5% PM par tour et une augmentation de 100% à la magie pardon, en début de combat ou si elle est euh, ressuscitée. Une réduction encore de 10% de coût de PM sur les sorts, donc vous voyez, niveau PM, pas besoin d'en avoir 60%, ça ne sert pas à grand chose. Et donc c'est là où tout se joue, ce sont ces magies bleues, donc vous récupérez le Quistis, vous faites les l'event, hein, actuellement le King Mog qui te permet euh, donc à chaque étape Prendre Quistis égale débloque les spells de Quistis. Sachez que si vous prenez une Quistis ami, ça fonctionnera, il n'y a aucun problème. Et donc, on a différents spells hein, donc, qui, qui, qui requis donc, de terminer euh, ce fameux euh, King Mog. Un, donc, full, anti euh, full altération d'état sur un ennemi à 80%. Ici, des Chaos Wave Awaken qui te permettent de faire des dégâts de foudre avec l'Imperial Foudre à x12, avec 3 à 4 cristaux. Pareil côté à x17 cette fois-ci donc qui commence à bien monter pareil côté feu et euh, après bien sûr hein, le fameux chaos wave donc là c'est du all enemies hein, donc je rappelle le défaut des matchs all enemies égale ennemi à 0% égale s'arrête par contre ici il y a un one enemy à x22 ce qui est quand même sympathique Pers possibilité de break def et espère à 60% Permet, alors bien évidemment, le, le fameux, alors c'est même pas un quartz, hein, c'est encore au-dessus hein, le, le, le spell, mais un 93% des HP de l'ennemi euh, en dégâts, bien évidemment que ça c'est juste pour du farm. Petite mitigation, donc vous l'avez vu hein, tout à l'heure, on l'utilisait, petite mitigation à 40% de dégâts, avec un LB à 7 cristaux à tout le monde, ainsi que elle, et 150% de LB feed rate, c'est fort sympathique ce spell cette petite, euh, alors je ne sais plus le, le, le spell exact dans FF8, euh, mais spell de soutien. Un dernier Chaos Wave, donc Awaken, cette fois-ci en All Enemies à x20, en rapport au x22 à hein, One Enemy, et possibilité donc de restaurer 20% d'HP et de PM à tous les alliés, et de régène HP et MP split sur 3 tours, donc 40 PM à chaque tour, et ici un x36 de sa SPR sur 6300 HP à tous les alliés, donc ce qui fait un énorme heal très sympathique. Dans tout ça, petit LB à x30 hit, donc on en a parlé, un hein, 30 hit comme Squall, comme, comme euh, Rain, euh, Rain roi de Haldor, etc. Le problème c'est que ça ne chaîne pas parce que c'est lent, c'est très lent à lancer. Et euh, forcément bah, ici c'est du Magic Damage, l'autre côté c'est du Physical, donc sur du Dark Vision. On n'en veut pas. Mais tout de même, x45 en 30 hits, deux quistis ensemble, ça envoie du pâté. Et euh, donc pour des boss ou autres extérieurs, hein, et augmentation de 200% de la magie pendant 4 tours sur le caster. Le problème, le gros problème pour cette unité gratuite, c'est que 
On est en True Dual Wheel, c'est bien. Mais ça, ce sont des magies. Et la magie, bah, ça marche pas. D'accord C'est-à-dire, on peut le faire, hein, le test, hein, si vous voulez. On peut rapidement retourner chez ce roi Mog. Hein. Enfin, je roi Mog, ce, ce mannequin. Mais vous verrez que donc, le spell, ils sont considérés bien des spells. Et défaut de Quistis, ben, ça ne marche pas. On ne peut pas tout simplement lancer deux spells en la fois. Il n'y a pas de dual cast, il n'y a pas de triple cast. Donc c'est son majeur défaut. Et en plus, Chaos Wave Awaken, ça n'existe pas. Vous voyez, donc le feu, hop, ah bah tiens, il n'y en a qu'un seul. Et pourtant, elle est stuffée avec deux armes, sans problème. Donc, première chose à noter, c'est ça. Ce défaut du fait d'être un caster, un mage, mais qui n'a pas de dual ou triple cast. Mais c'est gratuit, on va pas se plaindre. Et puis après tout, je trouve que côté support, c'est plutôt sympathique ce genre de, 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 de don de LB et de régène HPMP à tout le monde. Ça reste quand même assez correct, souvent les magies, les magies bleues sont assez oufissimes dans l'ensemble des euh, personnages. Donc Quistis, personnage gratuit, ok. On va parler de Cypher, on est parti un peu trop bas. Pour le pauvre Cypher, donc Cypher, qu'est-ce que c'est C'est un nouveau DPS, bien sûr. Cypher, enfin, l'ennemi juré de Squall, bien sûr. Tout le monde le connaît, beaucoup l'attendaient. Qu'est-ce que ça donne côté DPS Alors, il a un côté DPS avec un côté tank qui est assez sympathique. Puisque vous avez une TM ici avec 10% d'esquive physique et 50% de trou de baleine. Et sa STMR, donc son arme, bien évidemment, hein, euh, qui est une arme à deux mains avec 180 d'ATK. 20% d'esquive physique et 50% de trou de baleine. Vous verrez que 50% de trou de baleine, bah, c'est largement ce qu'il a besoin. Il en a besoin que de 50% et ça c'est assez ouf. Et côté physical evasion, il est vraiment très haut. Trois familles de frames, mais rassurez-vous, il en a vraiment une. Particulièrement le Bolting Strike étant un counter. Qu'est-ce qu'il a de beau Alors on est déjà sur le filtre puisqu'il est en dual cast et triple cast au maximum. Hein, dès qu'il passe en 7 étoiles. Qu'est-ce qu'il fait de beau Alors, si on tue le SBB, déjà on récupère un NAT frame qui au bout de 6 tours et 6 tours d'attente, un physical damage x 54, ce qui est oufissime, qui donne 10 cristaux à Cypher de LB. Je rappelle que celui-ci n'est pas un CG, donc il n'a pas la LB directement, il faut aller la chercher. Un peu ni... Un... Petite attaque, un x6 qui permet d'augmenter à 150 d'ATK, on s'en fout, on ne le fera jamais. Un break à 50% de toutes les stats qui recover sa PM à 35 et qui lui donne 10 cristaux. Pourquoi pas pour la petite régène PM et surtout les 10 cristaux. Physical damage ici en x10 à tous les ennemis, on finish, on s'en fiche. Et là, l'intérêt, le, euh, le plus gros groupe intéressant euh, pour le coup, c'est ici, donc, Physical Damage en AT Frame, en Absolute Mirror of Equity, donc une frame qui revient bien à la mode côté japonais, qui va te permettre de faire un taunt. Bah ouais, après tout, il est en 100%, on peut le mettre facilement en 100% d'esquive, alors pourquoi pas s'en euh, passer, enfin pourquoi ne, euh, ne, euh, de se passer de ce fameux taunt, ça pourrait te libérer une place de tank largement. Donc Physical Damage x 9, ici... Euh, deux possibilités, donc c'est de Symbu en terre ou en ténèbres avec du 100% en péril en x10 et ensuite petit AT frame x20 qui peut infliger blind, bah, c'est parfait, il y a pas mal de boss qui peuvent, euh, qui seront contents de retrouver ça. Côté Mystic Cross, alors attention c'est un Earth Physical mais considéré dégâts magiques qui permettra d'un péril à 100%. Un ennemi à la terre, mais cette fois-ci, pas d'un but, c'est un côté magique, donc ça peut être sympathique dans une chaîne d'ajouter ça, mais ça fait un peu particulier de restuffer Cypher en mage. Après tout, FF8, il hein, n'y a pas de mage, il n'y a pas de... Tout, tout le monde peut être un mage et tout le monde peut être un DPS, c'est l'avantage dans ce jeu. Petit cooldown ici, une fois tous les 8 tours, disponible dès le premier tour, vous pouvez break la def à 70%, qui prochain tour va refaire un, un random ennemi, mais bon, s'il n'y en a qu'un seul, 70% et encore 70%, donc pendant 3 tours, un break à 70% de la def. Ensuite, augmentation de la résistance, donc de toutes euh, les stats euh, anti-break, attaque, def, magie et SPR, un 250% d'ATK, bien évidemment qu'il le faut, un 200% de LB feel rate, c'est excellent. Une fois tous les 8 tours, disponible dès le premier tour, et ça c'est oufissime, un physical damage à x30, ce qui est déjà très bon, mais surtout 20 esquives physiques. Ah bah tiens, 
Côté global, il y en a certains qui vont reconnaître un certain Aiden, mage blanc, qui a, la même, qui a le même potentiel hein, avec son sort euh, Magnus, je crois, ou bien c'est peut-être un passif de cooldown qui est aussi très long. Mais en tout cas, ce fait 20 attaques physiques esquivées sur lui-même pendant un seul tour. Attention, hein, ça ne va pas rester ad vita aeternam. Une fois tous les 4 tours, et donc c'est là un peu le, le problème aussi pour l'Empéry, la 120, il va falloir attendre donc 4 tours, et attention, ce ne sera qu'une seule fois casté si vous êtes en dual wield, on sait qu'il y a des gratteurs hein, dans le chat, euh, on se calme, ce sera donc une seule fois en dual wield, mais de toute façon le perso a un trou double end, donc on ne va jamais essayer euh, le trou dual wield chez Cypher. Empéry, la 120, avec break de la def pendant un tour, avec donc soit la possibilité d'infliger la mort ou bien de faire un finish à x48. Côté passif, côté passif, Cypher c'est 180% d'ATK, ce qui est déjà bon, il est dans la moyenne des persos. 80% d'HP, bah bien sûr il a un petit côté auto hein, il faut lui HP quand même. 70% de SPR valait mieux qu'il en est. 120% de def, hein. alors ça c'est ouf. 40% euh, de PM, bon, c'est un peu une moyenne, hein. de toute façon ça ne bouge pas, et surtout, c'est ça, 250% de trou de baleine. Vous lui mettez sa STMR, il est à 300, et en plus de ça, il gagne 20% d'esquive, puisqu'elle a 20% d'esquive, et c'est gagné. Mais vous pouvez très bien mettre juste sa TM, et gagner 10% d'esquive avec cette matéria, et avoir les 50% de trou de baleine. Donc au final, l'arme c'est vraiment un, un plus-value, un plus ouais on va réussir à le dire, euh, un petit bonus de 10% d'esquive, mais qui sont pas forcément nécessaires, puisque vous voyez, il est à 50% d'esquive. Avec la TM 60, 40%, comment tu les retrouves Bah c'est facile, tu peux mettre un Ring of Noctis, un Ring of Luchi, pardon, de Noctis, avec la TM, si tu as été présent, de Kingdom Hearts, qui donne 20% d'esquive, il y a le bouclier de FF6, qui donne 20% d'esquive, avec la TM de Kingdom Hearts, bref, il y a moult façons, des 30% d'ATK, 10% d'esquive, euh, d'obtenir, donc, ces 40% qui manqueraient juste avec la TM de Cypher, c'est largement suffisant. Petit contre-attaque ou physique de Bolting Strike, donc c'est pour ça que je disais, ne prenez pas en compte le Bolting Strike, c'est vraiment du counter-attack. Blind Paralysie, Confusion, Pétrification, il manque le Slip pour pouvoir euh, éviter donc, le dodo. 25% de LB damage supplémentaire, 50% de LB feel rate, 5, 7% de regen PM. Petite augmentation de SPR en dessous de 85% d'HP pendant 3 tours à 150%. Et si vous avez TM ou STMR, donc je vous remonte, paf, vous avez la LB. Euh, vous avez la LB gradée, pardon, si vous avez tué le SBB. La STM, STMR, c'est des damage modifiers et autres. Qui d'ailleurs, oups, damage modifier ici. Donc, damage modifier, où est-ce qu'on en est côté euh, dégâts Parce qu'on a montré qu'il y a pas mal de choses. Damage modifier, on en a ici. Et euh, côté LB, alors on va parler tout de suite de la LB. L'upgrade, c'est donc 5 hits, physical damage x48. Un break encore de la def pendant 3 tours, c'est cet upgrade, franchement c'est assez sympathique, mais terme de, en termes de dégâts ça ne change pas grand chose et c'est que 5 hits donc au niveau de la chaîne. Bon, après c'est que level 30, donc pour gagner un x18, ça vaut le coup d'upgrader sa LB. Mais donc multiplicateur, on a ici 2 fois un, un x10 et un x8, donc grâce à la TM, STMR d'équipé, et ici on a les M péril qui gagnent un x5. Donc, quels sont ces spells bah, C'est tout simplement celui-ci. Et eh oui, celui-ci, la T-Frame, qui était à x20, qui va passer à x38, ce qui est déjà pas mal pour un triple caster. Et les M-Péril, donc, attention, Terre et euh, Ténèbres, hein, celui-ci n'augmente pas un côté dégâts, ces derniers vont passer en x15. Ce qui est déjà correct pour pouvoir aller chercher l'imbu et l'Empéril en même temps. Donc Cypher, très bon personnage, moi je trouve que le personnage est assez sympathique, alors bien évidemment c'est celui que je voulais pas du tout, et heureusement que je suis tombé sur Squall, parce que fan de FF8, alors bien évidemment j'aimerais l'avoir, mais clairement ce côté esquive, tu, tu grattes une place de, de tank auto taunt en fait, clairement, tu, tu tapes, tu te mets en taunt, et en plus de ça, alors certes tu, tu perds un peu de dégâts, parce que le taunt fait un x9, c'est pas ouf, mais le x9 qui est en AT frame, donc tu pètes pas ta chaîne, c'est un avantage. Et au pire des cas, hein, 
t'essayes de gratter, alors, gratter le 100% de taunt, c'est peut-être un peu compliqué, puisqu'il te faut et bouclier, et euh, le bijou de FF15, et l'habit euh, du, euh, du producteur, et un autre accessoire à 20% je crois, ou un truc comme ça, bref, il y, y a une combine pour avoir le 100% taunt qui peut s'avérer ok, hein, mais... Euh, peu, euh, bah, te signifie tout simplement que tu es là depuis de nombreuses années sur la version japonaise, donc euh, why not euh, Mais à voir, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez du auto taunt sur Safer ou est-ce que vous êtes plutôt friand du triple cast avec dedans une fois un taunt, comme ça ça permet d'augmenter la chaîne et après vous tapez avec deux bonnes frames euh, chez votre ennemi et de donc, gagner un slot hein. Littéralement, là, on gagne un slot. Au revoir, Daisy. Non, on rigole. Hein. Daisy est beaucoup trop forte avec ses mitigations. Euh, mais pourquoi pas pour faire quelques trials euh, avec Cypher. Bien sûr, on va passer donc au dernier, le fameux CG. Donc, Squall. La même chose, Star de Stray et Bolting Strike. Bolting Strike, on va pas en parler. Côté TM. Alors, pourquoi on va pas en parler hein Tout simplement parce que c'est le counter. Hein, c'est comme Cypher. Euh, niveau TM, donc 50% de LB damage supplémentaire, 50% de trous de baleine, c'est... Très très bon, 50% de LB damage est excellent. STMR qui moi c'est parti direct en super mog, bien sûr 180% d'ATK avec 25% de LB damage et 50% de troupes de baleine. Bah c'est parfait. Tu combines des armes telles que celle de CG Cloud, alors celle du CG Cloud est quand même un petit peu au-dessus au niveau de LB damage, mais euh, tu combines du 180 d'ATK en arme à deux mains avec l'arme, donc c'est un peu comme l'arme de du roi Aldor Reign, hein, qui est donc carrément en moins d'ATK, mais ici tu as du LB damage supplémentaire et le 50% de tour de baleine qu'on retrouve sur les armes, donc c'est excellent pour ce dernier. Donc bien sûr, la Lion Heart, hein, mais la version 2, la version améliorée, si on peut appeler ça comme ça, euh, ils auraient pu faire mieux quand même avec le première version, la première version de Squall. Niveau spell, on a donc des différents stars de Sre. Ce premier se débloque grâce au SBB, physical damage x 20, qui va te donner 12 cristaux de LB, et ça c'est hyper important parce que c'est un triple caster. En Stardust Ray, on a la même chose que chez ce Cypher, donc l'autobuff à 150 ATK avec un petit, aga, un petit dégât x6, euh, la possibilité de break avec les 10 cristaux et de régène les 35 MP, le physical damage en x10, donc c'est exactement le même spell, le break à 60% de def cette fois-ci, avec un physical damage x12, on va pas s'en occuper. Ici, c'est là où ça devient intéressant. Possibilité d'un but feu, d'un but foudre, mais attention, de ne pas un but vent. Si tu veux chercher le vent, il va te falloir un, un, un imbu extérieur, genre Suit Luluka, qui te permettra d'avoir l'imbu vent, mais attention, c'est ce dernier. Alors, est-ce que erreur, pas erreur, on ne sait pas. C'est assez étrange quand même de pouvoir impéril en vent, mais ne pas pouvoir taper vent, c'est assez, euh, assez étrange. On verra la suite, peut-être qu'ils auront... Eh, hey, pardon, on a oublié un truc. Fisgat damage x10, donc, avec un impéril à 100%. Ici, un autre star de Sre, et ici, x18, qui donnera que 6 cristaux. Donc, x18, ici, on a un x20, qui en donne 12. On verra après avec les multiplicateurs, et vous verrez, et je vous dirai ma façon de ce que je pense, de ce que je préfère, ou non. Une fois tous les 9 tours, on va se soigner de tout ce qui est break et augmenter de 100% les anti-break, d'augmenter la 200% l'ATK et d'avoir 200% des BFI rates, c'est disponible dès le premier tour. Une fois tous les 2 tours, et ça c'est assez particulier et pourtant c'est fort je trouve, avoir des multiplicateurs sur ces spells, euh, donc de x7, donc ça c'est tout ce qui est impéril, x12... Euh, c'est ce, 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 ce Star de Stray ici, le x14 c'est le Star de Stray qu'on récupère grâce au SBB, et euh, le x15 c'est euh, tout simplement le Figish qui passerait donc en x60, au bout de 3 tours, disponible au 3 tour, qui mettrait un impéril cette fois-ci à 120%, euh, 40, x45 mais donc on gagnerait x15 et 12 cristaux de LB, avec donc une mitigation de 75% de dégâts. Donc ce spell est intéressant sans vraiment l'être, puisque 34 cristaux de LB, c'est bien évidemment le coup de ta LB, ça fait cher pour du multiplicateur, vous verrez pourquoi après. Au niveau ATK, donc Squall, c'est quoi Squall, c'est un euh, trou de baleine à 200% d'ATK, 200% de trou de baleine, 
Donc vous avez compris, TM, STMR en plus, paf, c'est terminé, c'est gagné, c'est dans la poche. Euh, je rappelle que son prisme est récupérable directement grâce à un petit stage dans le Vortex. Et euh, le prisme de Safer peut être acheté, parce que ce sont deux unités fest, hein, donc les deux, euh, le prisme de Safer peut être acheté après un pool à 5K, ça vaut le coup d'aller chercher un prisme pour le coup, pour être safe. Et en plus, il y avait les pools à 10% d'AEC, donc un pool 10% AEC, tu récupérais le ticket et tu récupérais le prisme de Safer par la même occasion. Et comme ça, tu étais tranquille parce qu'après tout, un autre pool fest et c'est gagné, tu peux le récupérer comme ça euh, pour le futur. C'est ce qui s'est passé pour moi avec Daisy. Fin de parenthèse. 60% de stats espère bonus donc supplémentaire, ce qui est très sympa. En plus, euh, donc on sait, hein, ça, ça aura vraiment en rapport au jeu. Hein, tout est basé sur les, les chimères sur FF8. 50% de PM, 60% d'HP, donc c'est une moyenne d'attaquant. 70% de def et de SPR, ce qui est correct, vraiment très correct côté défensif. Il a un 100% de killer bet et killer machine. Et surtout, le vraiment plus qu'il a le... Le petit côté, euh, là où on aime bien l'appeler le King Aldor Reign V2, il a un Guts aussi hein, qui va se lock à 5% d'HP. Donc une attaque, une ignore attaque fatale, ce qui est très bon. Bien évidemment, donc ici les counters, je vous l'ai dit, c'est du Bolting Strike. En début de tour ou après résurrection, vous avez sa LB, on le sait, c'est un SBB, c'est un CG, enfin SBB, pardon. Euh, les HP en dessous de 26% d'HP, vous avez à avoir un auto-buff à 250% d'ATK pendant un seul tour et une seule fois maximum par vie. En gros, hein, si vous le ressuscitez, il pourra réactiver ce buff. 7% de PM par tour, 50% de LB feed rate et 25% de LB damage supplémentaire. Blind paralysie, confusion, pétrification, c'est comme de l'autre côté, il nous manque le dodo anti-slip et on sera très bien. Niveau multiplicateur, donc ici on gagne du x9. Sur le euh, Stardust Ray qui, euh, qui donne que 6 cristaux de LB par tour. Et ici on gagne du x4 sur les Imperil. Enfin les sorts de type vent, euh, de type vent, de type foudre et de type feu. <coughs> Pardon. Donc niveau multiplicateur, où on en est C'est pour ça que je ne parle pas de l'ALB tout de suite. On parle donc d'un finish. Ici... Après cooldown, donc je considère que, la, que le cooldown a été utilisé, un finish à x60. Des M péril ou attaque type élément, on va appeler ça plutôt comme ça, à x21. Après le buff. Le euh, star de serait ici, ce serait un x34. Et ce dernier serait un x39. En multiplicateur de dégâts. x39, ok c'est meilleur. Mais ne donne que 6 cristaux. 6 x 3, bah, le problème, ça fait que 18. Ici, 36 cristaux avec le triple cast. On récupérerait tout de suite la LB. Et on pourrait réutiliser en gros ce sort. Donc, imaginons que vous êtes un combat où il ne faut pas faire d'LB. Bien évidemment, vous allez partir sur ce cooldown. Consommer votre LB. Vous mettre l'imbu que vous souhaitez et après vous allez pouvoir taper soit sur celui-ci quand même plus envisagé, je trouve. Comme ça vous êtes safe et vous pouvez réutiliser le cooldown. Et vous enchaînez sur du euh, x34 tout de même ou bien si vous voulez vraiment chercher du dégât. Vous dites deux fois ça fait 24 et ici un 6 ça fait x30 et vous tapez à la fin sur du x39 x30, ici il en faut 34, normalement avec les dégâts qui sont arrivés, etc., le LB fill rate qu'il a, normalement vous devriez pouvoir récupérer sans problème les cristaux qui vous manquent. Mais le truc c'est que, donc retenez bien, x34, x39 et finish à x60. Le truc c'est que la LB, si vous pouvez faire des LB, bah vous êtes sur du 30 hits, 34 cristaux, 58 à tous les ennemis. Physical damage x58, sans aucun buff, rien du tout. Et derrière, donc comment se te fait le perso Bien sûr, bah, c'est de la TK, c'est du LB damage, puisque c'est clairement un King Aldor Reign V2. Alors là où tu peux perfectionner le perso, c'est la synergie de team. C'est une synergie où les gars vont te donner des cristaux tout tour. Tout, chaque tour, c'est paf, 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 tu le remplis à LB à, euh, au Squall. Alors là où il y en a qui vont surkiffer euh, de peut-être retirer, euh, retirer Galuf euh, des expéditions. Et de le réutiliser, mais je pense qu'il y a beaucoup d'unités qui peuvent donner maintenant des cristaux d'LB. Et les films en donnent, 
Lena en donne, bref, tout le monde peut donner Christo à l'extérieur, Cécile en donne par les CD ou par le LB, la LB pardon, etc, etc. Et donc là, clairement, c'est un personnage où Squall, c'est du spam LB all time. No, no fake, hein, c'est vraiment comme ça, le, le personnage est vraiment en mode débile Osama. Tu vas chercher ton buff à 250% d'ATK, premier tour, ton imbu que tu souhaites, et après, tu envoies la patate de forain, tu ne fais que ça, du LB, du LB, du LB, du LB. Bien évidemment, cet LB de passer de 38.5 à x58, c'est officime, tu vas chercher le level 40. Le level 30, c'est déjà pas mal, mais si vous pouvez 40, c'est quand même bien mieux. Donc Squall, c'est clairement un King Alder Reign V2, mais qui lui va vraiment spammer la LB all time. Se euh, fait-le en attaque, un enlevé damage, c'est vraiment très intéressant. Là où Cypher est complètement à l'opposé, lui c'est plutôt un tank qui va pas générer de la LB, enfin il va pas être là pour chercher de la LB, il va vraiment, vraiment être là pour tanker, vraiment être là pour l'esquive physique et de faire des damages supplémentaires. Donc deux, deux euh, personnages emblématiques de FFI qui sont très intéressants pour le coup, très bonne bannière. Le côté négatif c'est Quistis, je suis assez déçu, c'est dommage vraiment, ce, ce duel casque qui n'est pas là en fait, hein. Chaos Wave Awaken, pourquoi ressortir de Chaos Wave Awaken d'ailleurs Peut-être qu'ils vont ressortir cette frame de l'oubli de la japonaise. Hein. On était plus sur du Mystic Cross maintenant euh, que cette frame. Et par contre, retenez, Fujin Raijin, très bon pour du 4 étoiles. Voilà, désolé encore, je m'excuse me, hein, auprès de toute la communauté d'avoir mis du temps euh, de reparler et de relayer les informations de la Jap. Mais vous savez, la nouvelle année, tout ça, j'ai été pris pas mal euh, pour pas mal de choses. Et puis j'avoue, j'ai eu une petite euh, folie sur Past of Exile. Euh, on m'a fait craquer sur ce jeu, euh, j'en suis devenu à moitié accro. Mais promis, tout se règle dans la journée et de rien avant, on va ressortir maintenant les informations en temps euh, voulu. Des bisous YouTube, n'hésite pas à t'abonner euh, pour Squall et ça LB. Ciao bye